వెదకి చూడము అంటాడు ఇందెందు గల ఎందెందు వెతికి చూసిన అందందే గలడు ఎక్కడ వెతికినా కనపడతాడని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఉన్నాడు అనుకుని వెతకాలి లేని వాడి కోసం వెతకడం ఎందుకండి వెతికితే దొరికితే ఉన్నట్టు లెక్క అనుకుని వెతకూడదు ఉన్నాడు మనకి దొరకట్ల అంతే అనుకుని వెతికితే భగవంతుడు దొరుకుతాడు కళజోడు దొరుకుతుంది ఏదైనా దొరుకుతుంది ఈ కళజోడు గురించి ఆలోచిస్తే భగవంతుడు అర్థం అవుతాడు అందుకని చూపు నిలపడం అంటే కళ్ళు నిలపడం కళజోడు నిలపడం కాదండి లోపల మనస్సు నిలపడం మనస్సు నిలిపితే వెంటనే ఆలోచన అది ఏమిటిది భగవంతుడికి అభిషేకం ఏమిటి ఆకాశకంగా ఆయన పాదాల్లో పుట్టిందా పాద జల రూపం ఒక ఆయన పాద పద్మాల్లో గంగ పుడితే ఆయనకు నువ్వే ఉంటాయి ఆ నీళ్లు పోసేది మళ్ళీ చూడుకి అభిషేకం చేయండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన భావన కలుగుతుందో నేను చేస్తూ ఉంటే నాకు కలిగింది వచ్చారు ఏమిటయ్యా నేను నీకు అభిషేకం చేయడం ఏమిటి అంబుది బోలు గంగ శిరముందు న దంచిన నీకు అంబుది బోలు గంగ శిరముందు న దంచిన నీకు మానవులు చెంబెడు నీళ్లు పోసి నవశీ కృతుడవు చుచరింతు అంట ఎంత ఆశ్చర్యం స్వామి నీదయ్య అంబుది బోలు గంగ శిరముందు న దంచిన నీకు మనవును చెంబెడు నీళ్లు పోసిన వశీకృతుడము చుచరింతు వంట జ్ఞానాంబుది ఎందు మున్కలిడు ఆత్మ వివేకము కలగనిమ్మ ఈ తుంబ వదల్పుమా సుతులు దోషడు నీళ్లు విదల్పకుండగన్ ఏమిటయ్యా గంగను నెత్తి మీద పెట్టుకున్నావా సముద్రం అంత గంగని నీకు నువ్వు రోజు నేను పోసేసే మూడు నీళ్ళ కోసం చూస్తున్నావు ఏమిటయ్యా నాకు అర్థం కావట్ల ఎందుకంటే వీడు ఎప్పుడు స్నానం చేస్తాడా వీడు వీడు నానెత్తిన ఇప్పుడు చెమ్మూ నీళ్లు పోస్తాడని మా ఇంట్లో శివుడు చూస్తూ ఉంటాడు నేను పోయింది ఆయనకు నిద్రటదు ఆయనకు స్నానం చేసినట్టు కాదు అందుకని ఆ భావన ఎందుకు కలిగింది మన భావనే ఆయన భావన ఆయనకు పోయింది నాకు తోచదు అందుకని ఆయనకు తోచదు అంతే అందుకని ఇప్పుడు ఆ నా చెంపు నీళ్ళు కోసం చూస్తా ఏమిటయ్యా గంగ నెత్తి మీద ఉండగా ఎంత ప్రేమ నీకు నా మీద అందుకని స్వామి ఈ మామూలు సాగరం కాదు జ్ఞానసాగరంలో మునిగే ఏర్పాటు చేయి ఊరికే కాకినాడ బీచ్కిడి స్నానం చేయడం కాదు జ్ఞానసాగరంలో స్నానం చేయాలి ఎప్పటికైనా ఈ తుంబ వదల్పు మీ రకరకాల బంధాలన్నీ చుట్టేసుకున్నాయి మనస్సుకి ఇవి వదిలించు ఎలాగా చుతులు దోషడు నీళ్లు వెదల్పకుండా కాను నాకు ఇద్దరు కొడుకులు పెద్ద కొడుకు రేపు తర్పడం పెడతాడుగా ఎప్పుడో ఎప్పుడు తప్పదుగా వాడికి బాధ్యత వీడు ఈసారి పెట్టాలి ఇంకోసారి పెట్టదు అంటే ఇంకో జనం వద్దు ఈ దోష నీళ్లు వెదల్సడం ఉంది తిలోదకాలు ఇక ఈ జన్మకే మళ్ళీ ఇంకో కొడుకు మళ్ళీ ఇంకోసారి తిలోదకాల సమస్య ఉండకూడదండి ఇది కోరిక నేను ఎత్తిన నీళ్లు పోసినందుకు నాకు ఈ దోషి నీళ్లు కూడా లేకుండా చేయవయ్యా ఈ జన్మ ఏదో చాలా అయ్యా మళ్ళీ జన్మ వద్దయ్యా ఈ భావనతో మనం అభిషేకం చేస్తే ఎంత పవిత్రం అలాగే వనమాల వేషం ఇగో మెళ్ళ ఉంది చూడండి దండ ఇది వనమాల దండ వేషం ఊరికి ఏదో వేదిక మీద గెస్ట్కి వేసినట్టు వేయడం కాదు వై వైచు తోమాలియ వైజయంతి కంతి వలయత వక్షక్క వాటునకును వైజయంతి మాల ధరించాడు ఆయన అటువంటి వాడికి నువ్వు దండేస్తావా కౌస్తుమ అక్కడ సముద్రం పాల సముద్రంలో పుట్టిందండి ఆ హారం ఆ హారాన్ని సహజంగా ధరించిన వాడికి మళ్ళీ నువ్వు తోమాల తోమాల అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గుంటుంది చూడండి ఇలా పైనుంచి ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటుంది మెళ్ళలో వేసే మాల కాదు దీన్ని ఇలా తోమాల అంటారు ఇలా ఇలా కిందకి వేలాడుతూ ఉంటుంది అది చివర మళ్ళీ ఇలా ముడి ఉండదు దానికి ఇలా అదొక తోమాల అది విష్ణువుకు ప్రత్యేకంగా వేస్తారు వెంకటేశ్వర స్వరూపానికి మరీ ప్రత్యేకం అసలు అదే ఏదో ఒక కిరీటంలో ఉంటుంది ఇలాగ ప్రత్యేకించి ఒక ప్రహారి ఏదో కట్టారేమో ఆయన చుట్టూ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది దండలాగా అనిపిస్తుంది అంత సహజం ఆయనకి అది ఆ పైన తోమాల లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం గుర్తుపట్టలేము ఆ తోమాల ఎవరికి వేస్తున్నాడయ్యా వైజయంతి మాల ధరించిన వక్ష కవాటునకు ఈ వక్షస్థలం అనే కవాటం మీద వైజయంతి కాంతి ప్రకాశిస్తుంది అంతట కాంతి కలిగిన వాడికి నేనేమిటయ్యా మాల వేసేది అనుకుని వేస్తున్నాడు ఇంకో మాట ఒక వస్త్రం సమర్పించేట వస్త్ర యుగ్మం సమర్పయ ఆమె అంటాం కదండి మన కర్మకాలి దేవుడి కర్మకాలి మనం ఇచ్చేది ఏమిటి దూది ముక్క బే బట్టలు పెట్టదు అక్కడ వీరికి పట్టుకుందుకు బీరువాలు ఉండే బట్టలు ఉంటాయి చీరలు ఉంటాయి రవికలు ఉంటాయి ఆయనకి పంచలు ఉంటాయి కండువాలు ఉంటాయి లేకపోతే ప్యాంటులు ఉంటాయి చొక్కాలు ఉంటాయి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మన కక్కూర్తి ఉత్తిన దూది ముక్క పెట్టి వస్త్రం యుగ్మం ప్రత్యామ్నాయ సమర్పయాం ఏమిటి సమర్పయాం దూది ముక్క ఒకవేళ నిజంగా కృష్ణుడికి కట్టుకోవాలని అనిపిస్తే ఈ దూది ముక్క దేనికి సరిపోతుంది గోచికోటకు కూడా సరిపోదు ఏ ఉన్నవాడికి పెట్టలేవు లేనివాడు దూది ముక్క పెట్టచ్చు తప్పు లేదు లేనివాడు అక్షంత్రం కూడా వేయచ్చు కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా జత బట్టలు చీర రవిక పంచే కండువ ప్యాంటు చొక్క పెట్టవలసిందే పూజ అయింది అది పురోహితుడికి ఇచ్చేయండి లేదా పేదవాళ్ళకి దానం ఇచ్చేయండి అది మంచి పద్ధతి ప్రతిదానికి ప్రత్యామ్నాయం అక్కడ బద్ధకం మనకి వస్త్రయుగ్మం పెట్టాలి ఇస్తూ ఎలా భావించాలి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు కౌశే ఏమర్పించు పట్టుబట్ట కౌశేయం అంటే పట్టుబట్ట అండి మామూలు బట్ట ఎలా పొండరీకుడు దూది మొక్క పెట్టలా వస్త్రయుగ్మం ప్రత్యామ్నాయం అక్షతాన సమర్పయాం అనలా ఆ పట్టుబట్టే పెట్టాడు అది ఎవరైనా తీసుకొని ఆయనకు అనవసరం దేవుడికి ఇచ్చినట్టు మనం ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ భావనతో ఇస
మూడో మాట ముచ్చటైన మాట నన్ను ఎవరైనా మనస్సులో స్మరిస్తూ ఉంటే ఉద్ధవా నాకు ఇంకో దారి లేదయ్యా నేను వాడు ఉన్న చోటే ఉంటా అంటాను 